प्रोडक्शन गत बस आगे बस तीन बस हलो रिसार्च करते चाओ तट्रबेर खुब इम्पोर्टेंट कारण बोल तो हाइड्रोपनिक इनडोर प्लान फैक्टरी सारा विश्व रही शुद्ध नहीं इंडस्ट्री हम फिल्ड ना आर्टिफिशियल एनभारमेंट क्रिएट करी इनडोरे फैक्टर जो प्रोडक्ट तैयारी कपड़ प्लस मेटाल जिन तेम प्लान के बाहर एनभारमेंट दिए इनडोरे फैक्टर मत कलचार कर इनडोर प्लान फैक्टर एन ये लाभ की क्षति की इनडोरे लाभ की क्षति की बोल तो गत बस लेवल फोर क्लस निलेवल टू निल फोर वन प्रत्येके भिडियो ऑन कर जे रखम आग्रह देखे एक विषय हलो तुम्हारे जो आग्रह थे तक कथा बलार स्पृहा इनफरमेशन देवर आग्रह बढ़े और जो तुम्हरा को कथा बोलना चुप के बस थकबा तक तो आई धरो जे हमें दाय सारा क्ष फिर गलम गत बस लेवल फोर टू जरा पास कर गलो एवे मास्टर से भर्ती है प्रत्येक ता निजे निजे भिडियो ऑन कर कथा बोल जाओ लाइट दिए रिसार्च चलते आज के जाओ देखा जो लाइटिंग रिसार्च चलते ग्रो टावर ग्रो टावर प्रोडक्शन चलते जैसे तो आसले स्ट्रबेरिटा फ्रांस नाइनटीन सेवेंटी फाइव 1775 ियाट लेखा 
cross pagaria chilo 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 chiloensis ei dui ta cross kore lekha hoy tar mane hocche je fragaria ananasa je garden strawberry ba strawberry seta je dui ta cross dui ta local dui ta indigenous dui ta wild strawberry cross seta bujhanor jonno fragaria virginia fragaria chiloensis er cross diye dekhano hoy tara prothom france e eta cross kore tar mane er origin hocche mane production shuru hoy france e je dekho er upore cross diye dekhano hoy eta hocche monoecious ekta plant monoecious ar dioecious er bolte paro je guli ki monoecious ka ki bole monoecious ki flower na ki डेभलप कर Diocious. That diocious number there, but diocious. Huh? Diocious. Diocious. What's it? Ah, that name. But there, but diocious. Talgas. Talgas. Look, but one of the three talgas, one of the purus talgas. Our khizurgas. One of the purus, one of the three. Our tomar. Ah, that is our vegetable. Look at this. That will. That will. As we potol. Potol. One of the three. Should be three. One of the three. Should be purus full. Ah, hi. Jai Ho. এটা শর্ট ডে প্ল্যান্ট পেরিনিয়াল হার্ব এবং কুইক গ্রোইং ফ্রুট প্ল্যান্ট এর যথেষ্ট যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যদিও তোমাদের কেউ একজন বলল যে আমাদের গ্রামে করতে পারেনি আস্তে আস্তে দেখবা যে দেখো এক সময় আমি যখন 2000 সালে 1990 তে 1999 সালে যখন আমি ক্যাপসিকাম নিয়ে रिसार्च करी बंगबंधु कृषि विश्वविद्यालय गाजीपुर प्रचुर कैपिकम धरे से निानबे साले चिंता करते निानबे साले प्रचुर कैपिकम से क्यों खाए तक हमें ग्रामे नहीं गलम दस पंद्रह के जी फेले दिल क्यों खाए से कैपिकम इंडस्ट्री जा साइंटिस्ट सेलेन उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी थे जीआई से रूपरे पीएसडी कुराश पीएसडी कुराश ले ताके तार मुखिया आमर सुना ताके उन्हें के ठट्टा कर से जीआई इस देखी होगी जीआई से रूपरे गोवेश ने बड़े किया होगा आर अस्के मात्रों पौधित्रिश वसर पौर ये जीआई से रूपरे नियोग भविष्य देखा शेवला कृषि विश्वविद्यालय जी आई एस क्लैमेट चेन्जर मास्टर्स डिग्री चालू हर समय रही है अच्छी देखा जी आई एस एर क्या कोर्स रही है एक समय ठाट्टा कर विद्रूप कर रिटायर कर पड़ोता मर्यादा दिए नहीं आसते एरक समय लगे एरक अनेक समय लगे हम फ्लावर हम अनेकगुल एक साथ 
দেখতে সাদা তোমরা দেখে থাকবা হারমা ফ্রোডাইট এটার ফ্লাওয়ার কিন্তু হারমা ফ্রোডাইট হলেও এটা আসলে মেল এবং ফিমেল দুইটা সেপারেট ফ্লাওয়ার হিসেবে কাজ করে যে কোনো ফুল শুধু স্ত্রী কোনো ফুল শুধু মেল ফ্লাওয়ার হিসেবে ফাংশন করে অর্থাৎ দেখা যায় হারমা ফ্রোডাইট হলেও কোনো ফুলের যে মেল মেল যেটা সেটা হয়তো যে স্টিকমা অথবা যে কার্পেল সেটা ডিসফাংশনাল থাকে আবার ফিমেলের তার উল্টা এর ইনফ্লোরেসেন্স হচ্ছে রেসিম এর ফ্রুট এর ফ্রুটটা কি বলতে পারো বেরি অনেকেই যদি আমি বলি বেরির উদাহরণ দাও তো তারা স্ট্রবেরি বলবে স্ট্রবেরি ব্লুবেরি এগুলি একই কাতারে ফেলবে কিন্তু আসলে এই ফ্রুটটা বেরি নয় কেন নয় সেটা আমি পরে আসবো স্ট্রবেরি আমরা বলে থাকি বেরি কিন্তু আসলে বেরি নয় এটা এটা আরেকটা আমি ফ্রুটের ক্লাসে ক্লাসিফিকেশনে পড়াইছিলাম যে ট্রু ফুল ফ্রুট আর একটা ফলস ফ্রুট এটা কিন্তু এক ধরনের এগ্রিগেট ফ্রুট অনেকগুলি একইন একসাথে একসাথে ফলে পরিণত হয়েছে যেটাকে আমরা বলে বলে থাকি স্ট্রবেরি কিন্তু স্ট্রবেরি যে কালো কালো ফুল আছে বীজ আছে সে প্রত্যেকটা বীজ এক একটা একইন এক একটা একইন এবং অনেকগুলি একইন মিলে এই অ্যাকসেসরি এগ্রিগেট একটা ফ্রুট তৈরি হয়েছে এটা আসলে ট্রু ফ্রুট নয় এটা হচ্ছে যে ঠেলা মাস রেসিপটাকল থেকে তৈরি হয়েছে রেসিপটাকল এর যে রেসিপটাকল ঠেলামাস সেখান থেকে এইটা ফ্রুটে রূপান্তরিত হয়েছে অনেকগুলি ফ্রুট একসাথে এখানে রয়েছে এর পলিনেশন হানিবি দিয়ে হয় সুতরাং কেউ যদি ইনডোরে করতে চায় তাহলে নিশ্চয় হানিবি দিতে হবে নাকি ইনডোরে করতে করতে চাইলে এটাকে অবশ্যই হানিবি দিতে হবে কিন্তু না এটা আমরা তোমরা তোমাদের আর্টিফিশিয়াল ইয়ে করা যায় পলিনেশন করা সম্ভব ব্রাশ দিয়ে পলিনেশনের জন্য ব্রাশ পাওয়া যায় ব্রাশ করা যায় অথবা তোমার গাছকে একটু ঝাঁকুনি দিলেই হয় অথবা এক ধরনের এক ধরনের মেশিন রয়েছে ইকুইপমেন্ট রয়েছে যেটাকে গাছে লাগায় দিলে সবসময় গাছটা ঝাঁকা দিবে এর এডিবল পোর্শন হচ্ছে রেসিপটা কল মনে রাখবা এগুলি এডিবল পোর্শন হচ্ছে রেসিপটা কল এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের দুই সালে এখনো স্ট্রবেরি প্রোডাকশান সবচেয়ে বেশি হয় চায় না ফর্টি পারসেন্ট টোটাল প্রোডাকশানে ওয়াল প্রোডাকশানের প্রোডাকশান হয় শুধু চায় না এই জন্য চায়নাদের বুদ্ধি বেশি দেখো আজকে সারা পৃথিবীতে চায়নার অবদান অনেক বেশি চায়নার রিসার্চ সারা পৃথিবীতে যত রিসার্চ হয় তার চেয়ে বেশি রিসার্চ হয় চায়নাতে সারা পৃথিবী একদিকে চায়না আর একদিকে চায়নার প্রচুর রিসার্চ হয় আর এই জন্যই তারা উপরে উঠে গেছে আজকে দেখো যা চা বা তাই চায়না চায়না সারা পৃথিবীর সব দেশ চায়নাতে ভরে গেছে কারণ চায়নার রিসার্চ অনেক বেশি আর আমাদের দেশে রিসার্চ নেই আমি তোমাদেরকে বলছিলাম বোধ প্রথম ক্লাসে যে রিসার্চ যে দেশে নেই যে দেশে রিসার্চ কম যে সেক্টরে রিসার্চ কম সেই সেক্টর একদিন না একদিন ডুবে যাবে এই জন্যই বড় বড় যারা এনজিও রয়েছে তাদেরকে বলা হয় তোমরা রিসার্চ আর এন ডি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট একটা তাদের সেক্টর থাকে সেই সেক্টরে যে সমস্ত কোম্পানির রিসার্চ বেশি যেমন ধরো বাংলাদেশে এসিআই এসিআইয়ের কিন্তু প্রচুর রিসার্চ সেন্টার রয়েছে তাদের নিজস্ব রিসার্চ করার জায়গা রয়েছে যার কারণে এসিআইয়ের জিনিসপত্র এখনো ভালো যাই হোক এগুলো আমাদের দরকার ছিল নিউট্রিশনাল ভ্যালু একটু দেখার চেষ্টা করি যে এখানে মোটামুটি কার্বোহাই ভিটামিন সি রয়েছে নাইনটি ফোর মিলিগ্রাম একশো গ্রামের মধ্যে ভিটামিন এ রয়েছে ফর্টি ফাইভ আইইউ নায়াসিন রয়েছে ফলেট রয়েছে ম্যাঙ্গানিস আয়রন সেলেনিয়াম এবং জিঙ্ক এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো ইস্যু হলো যে এই স্ট্রবেরিতে আমরা খাবো কেন বাকি সবগুলোই পাওয়া যায় সব ফ্রুটে বাকি সবগুলোই সব ফ্রুটে পাওয়া যায় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো সেলেনিয়াম এবং জিঙ্ক এই দুইটা বিশেষ করে সেলেনিয়াম মানুষের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা মিনারেল 
one of the important minerals for human being to is selenium khub kom poriman fruit e paoa jay mota moti bhabe ei strawberry te paoa jay zinc etao manusher jonno important tumra dekhba selenium keno important tumra pore dekhba ami eto amar jana nei shudhu etuku jani je karon amar ekta research royeche goto boshor shesh korechi je selenium ekhane research ki korte hobe এইখান থেকে রিসার্চটা করতে হবে আমরা যেটা করি আমরা রিসার্চ ভিতরে করি না রিসার্চ শুধু কি করি প্রোডাকশন টেকনোলজি তৈরি করি কিরকম গাছ লাগালাম সার দিলাম ফল হলো কিন্তু না আমি যেটা গত বছর রিসার্চ করার চেষ্টা করছি যে আমাদের হিউম্যান বিং এর যেহেতু সেলেনিয়াম দরকার তো স্ট্রবেরিতে সেলেনিয়াম রয়েছে তাহলে সেলেনিয়াম কোথা থেকে আসে নিশ্চয় সেলেনিয়াম মাটি থেকে আসবে তো আমি যদি যেহেতু আমাদের দেশের কৃষকেরা কখনোই সেলেনিয়াম আর্টিফিশিয়ালি দেয় না তো আমি যদি আমার ফার্টিলাইজার হিসাবে সেলেনিয়াম পাওয়া যায় না তো আমি যদি এই সেলেনিয়াম নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু সেলেনিয়াম আর্টিফিশিয়ালি স্প্রে করে থাকি গাছে একবার দুইবার তিনবার যাই হোক অথবা আমি যদি যেটা হাইড্রোফোনিক রিসার্চ আমার নিউট্রিন সলিউশনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করে থাকি তাহলে এই সেলেনিয়ামের আপটেক যদি প্ল্যান্ট ঠিক মতো হয়ে থাকে আর যদি সেলেনিয়ামের পরিমাণ স্ট্রবেরিতে বেড়ে যায় তাহলে বুঝব ভালো তো এই 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 এইরকম তোমাদের এখন তোমরা তোমাদের যদি বলা হয় সেলেনিয়াম ব্যারিয়াল তোমার তো বলতে বলবা সেলেনিয়াম ব্যারিয়াল আপ কি যেহেতু স্ট্রবেরি খাওয়া যায় না সেলেনিয়াম এগুলো আস্তে আস্তে আসবে এক সময় এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা কেন স্ট্রবেরি খাব আমাদের আমরা তো আসলে ফল মূল ওইভাবে খাই না আমাদের আমরা বুঝি না যে ফল খেতে হয় আবার আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও ফলের যে গুরুত্ব সেটা তো নাই আবার শিক্ষিত মধ্যে যখন নাই তাহলে আমাদের দেশের আহ মোটামুটি ভাবে কম শিক্ষিত লোকের পরিমাণ বেশি কম শিক্ষিত লোকের পরিমাণ যেহেতু বেশি আমরাই যদি এখন বলে থাকি যে স্ট্রবেরি খেয়ে কি হবে মেলা ফল আছে তাহলে তো উনিরা ফেলে দিবে যেরকম ধরো মাস্ক আমি ইউনিভার্সিটিতে অনেক স্টুডেন্টকে দেখি মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়ায় ধরো তোমার ইমিউনিটি পাওয়ার অনেক বেশি তোমার হয়তো টিকা দিস এভরিথিং ওকে বাট বিষয়টা হলো তোমাকে আমাকে কিন্তু মানুষ ফলো করবে কিরকম ফলো করবে ভালো গুণাবলীগুলি মানুষ তার একটা আইডলের কাছ থেকে নেয় তোমরা যখন ক্লাস করো দেখবা যে প্রত্যেক টিচারের ক্লাস তোমরা যদি পরবর্তীতে যারা এখান থেকে টিচার হবে সায়েন্টিস্ট হবে তারা কিন্তু এখানকার এই তিনশো টিচার টিচারকে ফলো করবে না এখানকার এক দুই জন টিচারের ক্লাস নেওয়া কথা বলা চাল চলন কারো আবার পোশাক পরিচ্ছদ কেউ আবার ফিটফাট বেশি এই যে বিষয় সেগুলি তোমরা ফলো করবা ফলো করো এটাই বাস্তবতা এটাই নিয়ম এখন আমাদের ভালো গুণাবলী কিন্তু কম শিক্ষিত লোকজন নিবে আমরাই যদি মাস্ক সারা কলেজ গেটে ঘোরাঘুরি করে আর যদি একজন রিক্সাওয়ালা একজন কম শিক্ষিত একজন ফেরিওয়ালা দেখে যে তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কিন্তু তুমি মাস্ক করো না তোমাকে দেখে আরো দশ জন পড়বে না ব্যাপার না এটা মাস্ক না পড়লে কোনো কিছু হয় না তাহলে ঠিক তেমনি তোমাকে যেমন মাস্ক পড়তে হবে কারণ তোমাকে মানুষ ফলো করবে তুমি বাহি তুমি অবশ্যই মাস্ক করবা তোমার অবশ্যই ভালো গুণাবলীগুলো প্রকাশ করবা যা দেখে আরো দশ জন পনেরো জন একশো জন দুশো জন তোমার ফলোয়ার সৃষ্টি হবে তুমি তাদেরকে মোটিভেট করতে পারবা এটাই তো সমাজের উপকার তাছাড়া তার কোনো কাজ দেয় আসবে না তোমার লেখাপড়ার তো এই এই যে আমরাই মনে করো যে এর উপর একটা অনিহা যে দরকার নাই আমরা এগুলি খাবো না কিন্তু কেন আমরা খাবো সেটা বুঝতে হবে ফলিক অ্যাসিড এখানে প্রচুর পরিমাণ ফলিক অ্যাসিড আছে যে ফলিক অ্যাসিডগুলি আমাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এগুলি আমাদের কাজ কাজ করে যেমন ভাস্কুলার ডিজিজ মানে এই যে ভাস্কুলার ডিজিজ যেগুলি বোঝায় আর কি সেগুলি তারপর হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক দিনে যদি তিনটা করে স্ট্রবেরি খাওয়া হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ কমে যায় আমাদের দেশে যত লোক হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় আমার মনে হয় না বিদেশে এত লোক হাটা থেকে মারা যায় এই কয়েকদিন আগে দেখলাম একটা কোন ইউনিভার্সিটির ছাত্র না কি যেন আমার মনে নেই অথবা কোন একটা লোক 
অল্প বয়স্ক লোক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে তো এইটা ডিউ টু ফুড আংশিক ডিউ টু ফুড হ্যাবিটস পার্সিয়ালি ডিউ টু ফুড হ্যাবিটস পার্সিয়ালি ডিউ টু তার চলাফেরা কাজকর্ম সব এবং পারিপার্শ্বিক পারিপার্শ্বিকতা সব কিছুর মধ্যেও তো এগুলি মেনটেন করে চলতে হবে এখানে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি আছে ভিটামিন সি তোমরা আমার চেয়ে ভালো জানো যে এভরি ডে আমাদের ভিটামিন সি লাগে ফর্টি থেকে সিক্সটি মিলিগ্রাম পার ডে লাগবে পার ক্যাপিটে তো এটা তো আমাদের থাকে না ডে থাকে না আর এটা ফ্রেশ খাওয়া হয় বিদায় পাই তোমার অন্যান্য শাক সবজি যতই ভিটামিন সি থাকবে ওটা খায় কাজ হবে না কারণ এটা আর এটা অ্যান্থোসায়নেন ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট এবং পাওয়ারফুল একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্থোসায়নেন অ্যান্থোসায়নেন হচ্ছে কালার পিগমেন্ট যে সমস্ত কালার পিগমে যে সমস্ত ফল কালার্ড সেগুলির যে এই কালার্ড অ্যান্থোসায়নেন সেগুলো আসলে পাওয়ার কোনো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই যে স্ট্রবেরি লাল 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 এক ধরনের অ্যান্থোসায়নেন থাকে ব্লুবেরি হলু ব্লু কালারের তারপর হচ্ছে ব্ল্যা ব্ল্যাকবেরি এগুলি প্রত্যেকগুলোতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে এবং এগুলি খুব ভালো এখন তোমরা বলতে পারো শাক সবজি তো রয়েছে শাক সবজি তো রয়েছে বটে কিন্তু সেগুলি আমাদের আমরা পাই না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি কিন্তু কেন পাই না তাপমাত্রা যখন যত আমরা রান্না করে খাই এটা বিদেশিদের যেমন আমি আমি যখন জাপানি ছিলাম তখন ক্যাবেজ ক্যাবেজ কিন্তু আমরা ফ্রেশ খেয়েছি একদম কাঁচা ক্যাবেজ এক ধরনের সস পাওয়া যায় সেই সস দেখা হয়েছে আমরা তো আর খাবো না তা তোমরা আমরা কি খাবো খাবো না সুতরাং তারা পাই তারা তাদের হয়তো সবজি থেকে পাই কিন্তু আমরা সবজি থেকে কোনো ধরনের ভিটামিন কম পরিমাণ ভিটামিন সি পাই এবং এবং ভিটামিন সি পাই না বললে চলে এবং অ্যান্থোসায়েন পিগমেন্ট সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় রান্নার কারণে আমরা তো ভাজতে ভাজতে যতক্ষণ না পুড়তেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সবজি খাই না পুড়িয়ে তার বারোটা বেজে দিয়ে তারপর শাক সবজিগুলো আমরা খাই যার মধ্যে ভিটামিনস এবং যেই যে ইয়েগুলি অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি সেগুলি অধিকাংশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং আমাদের ফল থেকেই নিতে হবে যেহেতু আমরা ফল ফ্রেশ খাই স্ট্রবেরিতে ইলাস্টিক অ্যাসিড রয়েছে এটাও একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং এটা ক্যান্সার প্রতিরোধে যথেষ্ট হেল্প করে তাহলে দেখো আমাদের যদি হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ কমে কমাতে চাই আমাদের ক্যান্সার যদি প্রতিরোধ করতে চাই তাহলে এগুলি খেতে হবে একটা দিয়ে তো আর হবে না আর আমরা তো আসলে কি বলবো যে অধিকাংশই মেডিসিন নির্ভর সিনথেটিক মেডিসিন খালি ভিটামিন খাবো কি খাবো শরীর দুর্বল ভিটামিন খাবো আর শরীর দুর্বল তুমি এক এক মাস ফল খাও নিয়মিত ফল খাও তোমার শরীর দুর্বলতা কমে যাবে অথচ শরীর দুর্বল ফার্মেসিতে কি বলবো আমাকে ভিটামিন বি দাও তো আমাকে অমুক দাও তুমুক দাও আমি নাম জানি না অ্যারোস্টোভিট দাও তারপর কি ফিলুয়েল গোল্ড দাও এগুলি ভিটামিন দাও খায়া মর তরটা যা মোটা সত্য সেলাবো এগুলো কাজ হবে না ফলমূল খাইতে হবে আর একটু আগাইতে হবে না অনেক সময় নিলাম বাবা বোটার স্ট্রবেরির স্ট্রবেরির উপরের অংশ যে স্টেম সেই স্টেমের উপরের পাটটা কন্ডেন্সড এই কন্ডেন্সড পাটটাকে আমরা বলতেছি ক্রাউন এটা কিন্তু আসলে স্টেম ওই স্টেমের ইন্টারনোডের পরিমাণ যখন কমে যাবে তখন সেটা ডেন্সলি সেখানে থাকবে নোট ইন্টারনোডের পরিমাণ পরিমাণ কম তখন ইন্টারনোড দুটা কাছাকাছি এসে স্টেমটা ডেন্স হয়ে গেছে স্টেমটা এক এক জায়গায় গুচ্ছাকার হয়ে গেছে সেই ক্রাউনটাকে সেই উপরের স্টেমকে আমরা বলতেছি ক্রাউন আর নিচেটা হচ্ছে শুট আর ক্রাউন আর শুটের মাঝে মাঝে যে লাল কালো দাগ দেওয়া হয়েছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হুম আমরা যখন প্লান্টিং করব প্লান্টিং করব আমাদের দেশের এটাই হচ্ছে সায়েন্স স্ট্রবেরি তুমি স্ট্রবেরি নিয়ে আসা লাগাও কাল মারা যাবে আমি তোমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেবো তুমি তুমি স্ট্রবেরি নিয়ে আসে লাগাও দশটা লাগালে আটটা মারা যাবে দুইটা টিকবে কারণ আমরা জানি না কোন পর্যন্ত আমরা ইয়ে করব মাটি নিচে দেব এই যে দেখো ক্রাউনের ক্রাউন এবং স্টেম এই দুইটার মাঝে মাঝে একটা লা কালো দাগ দেওয়া হচ্ছে সেই পরে মাটি নিচে দিতে হবে বেশি পরে মাটি নিচে দিলে এর গ্রোয়িং পয়েন্টটা মাটি নিচে চলে যাবে আবার যখন আমরা পানি দিই পানি দেওয়ার সময় ভেরি কেয়ারফুল যাতে আমাদের উপরে যে টিপ পোষণ সেটা যে না লাগে টিপ পোষণ লাগলেই মারা যাবে আমাদের সেরে বাংলাতে তোমরা আসো আসবো ইনশাল্লাহ হয়তো বা অক্টোবর নভেম্বরে হয়তো তোমাদের ক্লাস ফিজিক্যালি আসতে পারবা তখন দেখবা যে এবছরে অনেক স্ট্রবেরি লাগাবে দেখবা যে অনেক স্ট্রবেরি মারা গেছে ডিউ টু দিস কজ এই যে ক্রাউন হলো স্টিক স্টেম এগুলো আমি আসলে চলে যাই দ্রুত চলে যাই আর আর এগুলো হবে না লিভস করে নি এটা কি প্ল্যান ফ্যাক্টরিতে করা হয় না এই জন্যইতে করা হয় না বিষয় হলো যে এই যে সমস্ত ভিটামিনস মিনারেলস এর কথা বললাম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কথা বললাম এগুলি বায়োসিনথেসিস হওয়ার জন্য এবং 
বাইশ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে তার যে এলিমেন্ট রয়েছে এন পি কে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সালফার সেগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে প্রপার ওয়েতে দিতে হবে নির্দিষ্ট প্রপোর্শনে দিতে হবে এবং তাকে একটা এনভারনমেন্ট দিতে হবে তাহলে সে সব এনভারনমেন্ট যখন পাবে তখন সে ওই ওইখান থেকে যে স্ট্রবেরি পাওয়া যাবে সেই স্ট্রবেরির গুণাগুণ তার এই নিউট্রিশাস ভ্যালু এগুলি বাড়বে এই যদি করা হয় সেখানে আমরা কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য ধরো সেলেনিয়াম আমি যদি প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরিতে করি তাহলে আমি সেলেনিয়াম আর্টিফিশিয়ালি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে ওই ফল আমি বলতে পারবো সেলেনিয়াম রিস্ট স্ট্রবেরি যাই হোক এগুলি অনেক কথাবার্তা রয়েছে রুট এগুলি দেখে নিও ফ্লাওয়ারটা একটু দেখি ফ্লাওয়ার হচ্ছে এখানে একটা ফ্লাওয়ারে অনেকগুলি পিস্টিল থাকে অনেকগুলি পিস্টিল থাকে বলতে কি আসলে ওইটা একটা ফ্লাওয়ার না এগুলো অনেকগুলি ফ্লাওয়ার ছোট ছোট ফুল ওর মধ্যে রয়েছে সেই ফুল রেসিপটা ফুল সেই ফুল ওখানে অনেকগুলি পুরুষ ফুল আছে স্ত্রী ফুল আছে ওগুলি আসলে আর ফ্রুটটা হচ্ছে আমরা এটা বেরি বললো এটা আসলে বেরি নয় এটা ফলস বেরি এর আসলে ট্রু সেন্সে যদি বলা হয় তাহলে এটা হচ্ছে একটা একেন যদি আমরা বেরি বলে থাকি কিন্তু এটা আসলে ফলস বেরি ফ্রুট এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে স্ট্রবেরি ক্ষেত্রে দেখবা যে যে সমস্ত ফুল আগে বের হয় সেগুলিকে বলা হয় প্রাইমারি প্রাইমারি ফ্লাওয়ার এই প্রাইমারি ফ্লাওয়ার থেকে যে ফল পাওয়া যাবে সেই ফলটা একটু বেশি বড় লার্জ হবে সেকেন্ডারিটা এবং তার সেটা এই তিন ধরনের যে ফুল বের হয় সেই ফুলটার থেকে হয় কিন্তু কোয়ার্টারি ফুল যে কোয়ার্টারি যেগুলি অর্থাৎ চার নম্বর যে ফুলগুলি আসবে সে সেই স্তরের ফুলগুলি থেকে ছোট এবং কম মিষ্টিযুক্ত ফল পাওয়া যাবে এগুলি একটু বিবেচনা করতে হবে দেখা যাক আসবে আরো এগুলি তো অনেক কথাবার্তা সময় অনেক চলে গেছে আমরা এই যে দেখো প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এই একটা যে ফুলের ক্লাস্টার এই ফুলের ক্লাস্টার থেকে প্রথম যে বড় ফুলটা এই যে এখানে দেখো আমি যে প্রাইমারি টার্সিয়ারি করে এই যে এটা হচ্ছে প্রাইমারি এই সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি আর এর পরে যে টার হচ্ছে কোয়ার্টারি এগুলি থেকে ফল হবে না এগুলি আসলে আমাদের কেটে দিতে হয় বিশেষ করে প্রাইমারি প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ থেকে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি রাখলে সেই ফলটাই হচ্ছে বড় ফল হয় আমরা তো এগুলি কাটি না এগুলি জানিও না বুঝিও না কাটিও না কৃষকেরা তাদেরকে ট্রেনিংও দেওয়া হয় না ফলে দেখা যায় একটা থোকা থেকে অনেকগুলি পাঁচ ছয় সাতটা ফল ধরে এই ফলের তারা বলে আমার ফল বড় হচ্ছে না বড় হবে কোথা থেকে বড় হওয়ার জন্য তার পুষ্টি দরকার এখন একটা থোকায় একটা বাড়িতে মনে করো দুইটা সন্তান আছে আরেকটা বাড়িতে বারো তেরোটা আছে দুইটা সবার পুষ্টি এক হবে না জিনিসটা কিছুটা এইরকম ভ্যারাইটি এটা ভ্যারাইটি সিলেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের তিন ধরনের ভ্যারাইটি রয়েছে একটা জুন বিয়ারার ভ্যারাইটি জুন বিয়ারার আমাদের দেশে সাধারণত এই ভ্যারাইটি চাষ এই জাতি চাষ করা হয় এখানে হচ্ছে টাইপস ভ্যারাইটি বলতে এটা টাইপ টাইপ কিন্তু কোন ধরনের যেমন জুন বিয়ারার তোমরা এই তিনটা জিনিস মনে রাখবা জুন বিয়ারার ডে নিউট্রাল এভার বিয়ারার এই কথাগুলো তোমাদেরকে প্রশ্ন করবে তোমাদেরকে মানে এগুলি টেকনিক্যাল টার মার্কেট এগুলি জানতে হবে যে জুন বিয়ারারটা হচ্ছে বছরে একবার ফল ফুল আসবে আর যেটা এবার পেয়ারার তিন নাম্বারটা এটা এক সিজনে দুই তিনবার ফুল আসতে পারে আমাদের দেশে এটা হবে না ডে নিউট্রাল এর কোনো সিজন নাই সব সিজনে হয় এখন আমাদের দেশে আসলে দুই এবং তিন নাম্বারটা হবে না হলেও তার ফল বড় হবে না কারণ এটা এই দুই এবং তিন নাম্বারটা এক নাম্বারটা আবার তোমার মেডিটেরিয়ান কান্ট্রি অর্থাৎ যেগুলি টেম্পারেটরি জোনে দুই এবং তিন চাষ না করাই ভালো কারণ সেখানে সারা বছরই শীত থাকে অপটিমাম টেম্পারেচার থাকে সব কিছু থাকে শুধু লাইটের ব্যবস্থা করলেই দুই এবং তিন অর্থাৎ বছরে দুই তিনবার ফল পাওয়া যাবে সারা বছর চাষ করা যাবে এটা একটা বিষয় আছে আর আমাদের দেশে যেহেতু শীতকালটা নভেম্বর থেকে তোমার স্টার্ট হয় মার্চ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় যার কারণে মার্চের পরে যদি আমরা জুন বিয়ার ডেড উইন্টার লাগাই তাহলে কাজ যাবে না গরমে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এখানে আর্টিফিশিয়াল লাইট টেম্পারেচার 
কমিয়ে কোনো কাজ হবে না আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত কিছু স্ট্রবেরি ফল রয়েছে ভ্যারাইটি রয়েছে তার মধ্যে বিআরআই স্ট্রবেরি 1 রাবি রাবি রাশিয়া ইউনিভার্সিটি যেটা স্ট্রবেরি 1 2 রাবি 3 আরো কিছু কিছু বিদেশি এবং এক্সোটিক কিছু ভ্যারাইটি রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের আবার কালারড রয়েছে কিছু ইয়েলো কিছু তোমার ব্লু এগুলি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে তোমরা শখের বশেও দুই একটা চাষ করতে পারো এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের এই স্ট্রবেরি समय बस लागे আর যেহেতু সিডটা খুব ছোট এটা প্রোপাগেশন খুব জার্মিনেশন খুব কষ্টকর সময়ও বেশি লাগে আবার স্টেম কাটিং এটা অত্যন্ত সেনসিটিভ স্টেম কাটিংটা হুম সেনসিটিভ কারণ এর ইয়েটা কম হয় এর মর্টালিটি রেটটা বেশি নড়ে যায় বেশি তো এর জন্য আমাদের রানার রানারটা হচ্ছে যে যখন ফল শেষ হয়ে যাবে হারভেস্টিং শেষ কমপ্লিট তখন কিছু গাছ রেখে দিতে হবে মাদার প্ল্যান্ট সে একটা মাদার প্লান্ট কে ছায়ার মধ্যে রেখে দিতে হবে ছায়ার মধ্যে ছায়ার মধ্যে যদি রেখে দাও তাহলে জুন জুলাই অগাস্ট এই তিন মাসে একটা গাছ থেকে এই যে পার্শ্বে দেখো কিছু ছবি আছে একটা ছবি আছে এখান থেকে এই যে বের হচ্ছে একটা স্টেমের মতো বের হচ্ছে কিছু দূর গিয়ে ছোট গাছ তৈরি হয়েছে একে এরকম একটা গাছ থেকে কমপক্ষে টু হান্ড্রেড স্যাপলিং তৈরি করা সম্ভব এবং ভেরি ইজি যখন ওই ওই এই এই একটা স্টেম বের হবে স্টেমের শেষ মাথায় রুটের মতো বের হবে তখন ওখানে ছোট্ট একটা কাপ মাটি দিয়ে কাপ বসায় দিলে সেখানে রুট হবে সেখান থেকে আবার আরেকটা বের হবে এইভাবে একটা গাছ থেকে দুই তিনশো চারশো পাঁচশো বের হওয়ার সম্ভব আমরা স্টেম কাটেন করা যায় এর মোটালিটি রেট বেশি সিট দিয়েও করা যায় কিন্তু এটা আমরা করবো না যদিও যদি কখনো शीतकाले सम्भव चाष करी ट्रपिकल सब ट्रपिकाले डे लाइट मोटामुटी बारो घंटार मत लागे तब मिनिमाम सिक्स आवार्स এই হলো এর মোটামুটি ক্লাইমেট রিকোয়ারমেন্ট প্ল্যান্টিং টাইম হচ্ছে সেপ্টেম্বর অক্টোবর আমাদের দেশের জন্য আমরা আমরা এই যে স্যাপলিংটা ইউজ করবো সয়েল হইতে হবে ভেরি ওয়েল ড্রেন্ট এবং একটু উঁচু পানি জমে থাকলেই পচে যাবে মরে যাবে প্রচুর অর্গানিক এটা থাকতে হবে পেইস সাড়ে ছয়ের মধ্যে থাকতে হবে তবে একটা বেশি খেয়াল রাখতে হবে সল্টকে যদি না হয় तीन चाहते रानार घास लगभग 
আর সয়েল স্টেরিলাইজেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্টলি আমাদের নিতে হবে এটা আমরা করি না সেটা হচ্ছে যে গাছ লাগানোর আগে মাটিটাকে অবশ্যই অবশ্যই স্টেরিলাইজ করে নিতে হবে আমরা স্টেরিলাইজেশন প্রসেস অনেকগুলি আছে যেমন হাই টেম্পারেচার দিয়ে স্টেরিলাইজ করা হয় এটা হয়তো শীতকালে আমাদের দেশে সম্ভব নয় তবে আমাদের দেশে যেটা করবো সেটা ব্লিচিং পাউডার ব্লিচিং পাউডার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে মাটিকে পাঁচ সাত দিন রেখে দেবো অথবা অথবা ফরমালিটি হাইট ফোর পার্সেন্ট ফরমালিটি হাইটের সলিউশন মাটির সাথে ভালোভাবে সলিউশনটা ঢেলে দিব ঢেলে দিয়ে পলিথিন পেপার দিয়ে সাত থেকে দশ দিন পরিমাণ আমরা ইয়ে করব। যাও সাত থেকে দশ দিন আমরা ঢেকে রেখে দেব হ্যাঁ তারপর সেটা ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে এইভাবে যদি সেল স্টেরিলাইজেশন করা স্টেরিলাইজ করা হয় তাহলে সেই মাটিতে ভালোভাবে হয় হওয়ার সম্ভব এই যে দেখো কত সুন্দর করে বেড তৈরি করছে ফগার ইউজ করছে তারা বিদেশে আচ্ছা যাক ট্রেনিং প্ল্যান্টিং এবং ট্রেনিং এই দুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা প্ল্যান্টিং করার পর ট্রেনিংটা করি না ট্রেনিংটা করি না বলতে হয়তো প্ল্যান্ট স্পেসিং রোড রোড ডিস্টেন্স প্লান্ট টু প্লান্ট ডিস্টেন্স এটি ডিফার করতে পারে একটা বেডে দুইটা রোড দেবো এটা ডিফার করতে পারে একটা রোড দেবো এটা ডিফার করতে পারে বাট ট্রেনিংটা ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট কীরকম ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখবা যে গাছ লাগানোর সাথে সাথে আমি তিনটা সিস্টেমের কথা বলতাম একটা হচ্ছে ম্যাটের টাইপ যেটা আমি ট্রেনিং করবো ট্রেনিং করবো না তারপর হচ্ছে যে তোমার হিল টাইপ এটাও আমি হালকা ট্রেনিং করব আর যেটা সিঙ্গেল এটা আমি ট্রেনিং করবই ট্রেনিংটা কীরকম যে গাছ লাগানোর সাথে সাথে এক মাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাকার বের হবে এগুলো ভেজিটেটিভ সাকার এই সাকারটা কেটে দিতে হবে এই সাকার যদি কেটে দেওয়া না হয় তাহলে এখান থেকে শুধুমাত্র গাছ বের হবে গাছ বের হবে গাছ বের হবে আর গাছ বের হবে ফুলের পরিমাণ কমে যাবে এবং মেইন যে প্ল্যান সেটা দুর্বল হয়ে যাবে এই জন্যে সাকারটা এভরি উইকে তোমাকে দেখা মাত্র সাকারটাকে হাত দিয়ে ভেঙে দিতে হবে আর একটা হচ্ছে পুরাতন পাতা পুরাতন যে পাতাগুলি আছে মোটামুটিভাবে আমি দেখেছি যে চল্লিশ দিন বয়সের পাতা তোমাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে কারণ পাতার কাজটা কি পাতার কাজটা কি গাছের বলো তো পাতার কাজটা হচ্ছে ফটোসিনথেসিস এখন এখন ফটোসিনথেসিস পাতার কাজ যদি হয়ে থাকে তাহলে ফটোসিনথেসিস কোথায় হয় পাতার ক্লোপ্লাস্টের ক্লোপ্লাস্ট হয় এখন যে বয়স্ক পাতা ফটোসিনথেসিস আবার নির্ভর করে পাতার এজের উপরে কারণ এজ যদি ভালো থাকে তাহলে এই ক্লোপ্লাস্টের পরিমাণ বেশি থাকে ক্লোপ্লাস্টের কোয়ালিটি বেশি থাকে লাইট ক্যাপচারের পরিমাণ ভালো হয় তো যেগুলি বয়স্ক পাতা সেই বয়স্ক পাতা আসলে ফটোসিনথেসিস করতে পারে না বা যেটুকু করে সেটুকু সে নিজেই ইউজ করে নিজের জন্য ব্যবহার করে সুতরাং বয়স্ক পাতাগুলি আসলে অ্যাক্টিভ ফটোসিনথেসিসে অংশগ্রহণ করে না এই জন্য চল্লিশ দিনের বয়সের পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে ভাত দিয়ে তাহলে নতুন নতুন পাতা বের হবে নতুন নতুন ফটোসিনথেসিস হবে ভালো ভালো ফটোসিনথেসিস হবে এবং ভালো পরিমাণ তোমরা ফল পাবা এই যে হিল টাইপ আমরা এই যেখানে আমরা আছে তোমরা একটু দেখে নিও मालचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिंगलचिं
চামড়া যে স্কিন সেটা উঠে চলে যাবে বাজারে বিক্রি করতে পারবে না আর যদি এই ধোয়া ফল একদিন রাখো পরের দিন কালো হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট সে মাল্স করতে হবে যাতে করে ফলটা ঠিক থাকে আমাদের দুই ধরনের মাল্স দেওয়া যেতে পারে ইনঅর্গানিক মাল্স যেটা আমরা প্লাস্টিক পলিফিল্ম বলে থাকি এটা ব্ল্যাক এবং সিলভার ব্ল্যাক আমাদের দেশের জন্য খুব একটা প্রেফারে প্রেফার দেওয়া প্রেফারেন্স নাই আমরা বলবো যে মোটামুটি সিলভার কালার ব্ল্যাক পলিথিন দিলে তোমার মাটির সয়েল টেম্পারেচার কিছুটা বাড়বে এটা সাধারণত টেম্পারেট রিজন যেখানে তাপমাত্রা বেশি কম সেই জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের দেশের জন্য সিলভার দেওয়া যেতে পারে আর একটা হচ্ছে অর্গানিক অর্গানিকের মধ্যে তোমার স্ট্রো সেই স্ট্রোটা নতুন প্যাডি স্ট্রো অথবা হুইট স্ট্রো অথবা নিউজ পেপার যেটাই হোক সেইটা দিতে হবে প্লান্টিং এর যদি আমরা স্ট্রো দিতে চাই তাহলে প্লান্টিং এর সাত দশ দিন বা পনেরো দিন পরপরে আমরা দিব क्षेत्रीशन दिन समय इरिगेशन देव खूब इम्पोर्टेंट दुई नम्बर होमाउंट भल्यूम कत परिमाण दीब एट एक इम्पोर्टेंट इश्यू तीन नम्बर हो मेथडे दीब एट इम्पोर्टेंट जमन प्रथम जो मेथडे आसे जो झाजरी दे स्ट्रबेर जो दी तक देखा जा ग्रोईंग पॉइंट पानी ढुके जाए जो पानी ढुके जाए पानी साथ जीवाणु थकते गाचे ग्रोईंग पॉइंट मरे जाए पसे जाए इम्पोर्टेंट इश्यू তাহলে আমাদের ওইটা দেওয়া যাবে না কি করতে হবে এক্ষেত্রে ড্রিপ ইরিগেশন ভেরি মাছ সুইটেবল ফর স্ট্রবেরি আস্তে 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 গাছের গুড়াই পড়বে চারিদিকে সিটে যাবে না ড্রিপ ইরিগেশন আবার ফ্লাড ইরিগেশন দেওয়া যায় কিন্তু পানির পরিমাণ তখন আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না দুই নম্বর হচ্ছে অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টটা হচ্ছে যে গাছের সব স্তরে একই সমান লাগে না মোটামুটি যদি আমরা ড্রিপ ইরিগেশন দেই তাহলে পার ডে আমাদের টু হান্ড্রেড এমএল পানি দিতে হবে টু হান্ড্রেড এমএল নট সেম অ্যাট এ টাইম আমাকে দিতে হবে দিনই কমপক্ষে এই দুইশো এম এল পানিটাকে চার ভাগ করে কমপক্ষে চারবার দিতে হবে চার পঁচিশ চার পঞ্চাশ এবং দুইশো প্রতিবারে পঞ্চাশ এম এল করে দুইশো দুইশো এম এল পার ডে পার প্ল্যান্টে আমাকে দিতে হবে তাহলে হয়তো বলবো স্যার এত কাহিনী কি কিসে করতে পারবে করতে হবে সায়েন্টিফিক হয়তো চাষবাস করতে হবে না হলে হবে না এখন এত কাহিনী করার দরকার নেই যারা যারা কমার্শিয়াল প্রোডাকশন করবে তারা ইরিগেশনটা অটো করবে ইরিগেশনটা ফুললি অটোমেটিক করতে হবে ড্রিপ ইরিগেশন করতে হবে তাহলে কৃষককে যাইতে হবে না যেখানে একবার শেষ তোমার ম্যানুয়ালি একবার শেষ শেষ দিতে তার যদি একদিন লাগে ড্রিপ ইরিগেশন এবং ম্যানুয়ালি অটো করতে গেলে অটো অটো করলে তার কোনো কৃষকই লাগবে না যত সামান্য কিছু ইলেকট্রিসিটি লাগবে হয়তো বলবো যে স্যার এগুলি কি আর সম্ভব আমাদের দেশে আস্তে আস্তে হবে সব সারের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি অর্গানিক মেটার প্রচুর পরিমাণ দিতে হবে কমপক্ষে পাঁচশো টন পার হেক্টার ইন নাইট্রোজেন একশো কেজি পি ফসফরাস হান্ড্রেড টোয়েন্টি কেজি পটাশিয়াম এইটি থেকে হান্ড্রেড কেজি এটা ডিপেন্ডিং অন সয়েল সয়েলের যে সয়েল টেস্টের উপর এগুলো আসলে নির্ভর করবে আমরা ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানিউরটা জমি তৈরির সাথে দিব পটাশিয়াম হাফ পটাশ এবং ফুল ডুজ অফ ফসফরাস এটা একসাথে দিয়ে দেবো প্লান্টিং এর রো এস ওই জায়গায় দিয়ে দেবো আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা দুই ভাগ করব হাফ ডোজ দিব প্লান্টিং এর সময় ব্রডকাস্ট করে দেব আর এক এক মাস পর আরেকবার নাইট্রোজেনটা আমরা দিয়ে দেব আর বাকি যে নাইট্রোজেন থাকলো এন এবং কে এটা আমরা সাইড ড্রেস করে দেব সাইড ড্রেসিং করে দেব বিফোর ফ্লাওয়ারিং বা আফটার অ্যাট দ্য টাইম অফ ফ্লাওয়ারিং আর একটা বিষয় হলো যে আমরা মাঝে মাঝে ধরো পনেরো দিন বিশ দিন পর পর নাইট এন পি এবং কে কিছুটা স্প্রে করতে পারি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের সলিউশন স্প্রে করতে পারি যেমন নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন জিরো ওয়ান ফাইভ পারসেন্ট পি এর ক্ষেত্রে পি এর পি এর ক্ষেত্রে পয়েন্ট টু কে এর ক্ষেত্রে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট পয়েন্ট ফাইভ এই পরিমাণ সলিউশন যদি প্রতি সপ্তাহে বা কমপক্ষে পনেরো দিন পর পর স্প্রে করি তাহলে ফুলের কোয়ালিটি ফল সব কিছু ভালো হবে ফার্টিলাইজার ফ্লাওয়ার স্টেম 
অনেকগুলি ফুল আসবে একটা গাছে প্রচুর ফুল আসবে সব ফুল আমার রাখার দরকার নেই আবার একটা বানসে অনেকগুলি ফুল আসবে যেটা বললাম প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি রেখে টার্সারি এবং কটনারি এবং কমপক্ষে কটনারি এটা আমরা ফেলে দেব আর প্রচুর পরিমাণে আমাদের গাছে ইয়ে আসবে যে কি বলে সাকার সেই সাকারটা আমাদের ভেঙে দিতে হবে আর তোমাদের পানির পরিমাণ মোটামুটি হবে ঠিক রাখতে হবে এই হলো আপনার কেয়ার আর তেমন কিছু নেই হার্ভেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা ফুল ফ্রুটিং যখন হবে তখন থেকে তিন থেকে চার মাস আর এটা যেহেতু আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে ক্লাইম্যাক্ট্রিক নন ক্লাইম্যাক্ট্রিক ফ্রুট এই জন্য ফুললি রাইপেন যদি পারা না হয় তাহলে এটা আর পাকবে না যেমন ছিল তেমনি থেকে আস্তে আস্তে পচে যাবে এই জন্য এই এই ক্লাইম্যাক্ট্রিক এবং নন ক্লাইম্যাক্ট্রিক ফ্রুট সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে যে আমরা টমেটোর মতো স্ট্রবেরি যদি হালকা অর্ধেক পাকলে বা থ্রি ফোর্থ পাকলে হার্ভেস্ট করি তাহলে সেটা আর পাকবে না এই জন্য আমাদের ইয়ে করতে হবে আর একটু বোটা সহ হার্ভেস্ট করতে হবে মোটামুটি আমরা এই হলো হার্ভেস্টিং আর আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এই ফলটাকে সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখতে পারি তবে প্যাকেজিংটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে প্যাকেজিংটা ইম্পর্টেন্ট বাজারে দেখবা যে বারবার নাড়াছাড়া করতেছে ওই যে বিক্রি করতেছে সে বারবার নাড়াছাড়া করতেছে উপরে পানি ছিটাচ্ছে উমুক করতেছে তুমুক করতেছে এগুলির ফলে উপরে কালারটা কালো হয়ে যায় খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না এই জন্য হার্ভেস্ট পাওয়ার সাথে সাথে তোমাকে প্যাকেজ ভালোভাবে প্যাকেজিং করতে হবে প্যাকেজিং করে তারপরে আমরা যদি বাজারে নিয়ে আসি তাহলে সেই স্ট্রবেরি সাত থেকে দশ দিন সুপার মার্কেট অথবা নর্মাল মার্কেটে দুই থেকে তিন দিন ভালো থাকবে স্ট্রবেরি কিছুটা ডিজিজ হয় কিছু রোগ আমরা দেখতে পাই সেটা কিছুটা ফিজিওলজিক্যাল কিছুটা ডিজিজ প্যাথোজেনিক্যাল তার মধ্যে এই প্রথম যে ফটোগ্রাফটা এই যে এইটা এটা হয় হাই টেম্পারেচার কারণে দেখবো বাজারে এরকম আসে আবার যদি নাইট্রোজেন বেশি দেওয়া হয় তাহলে সেকেন্ড সেকেন্ড ফ্রুট পাওয়া যায় আর যদি পরাগায়ন ঠিক মতো না হয় তাহলে থার্ড ফ্লাওয়ার থার্ড ফ্রুট যেরকম এরকম আমরা বাজারে দেখতে পাই বা খেতে তোমরা দেখতে পাবা এগুলি হলেই যে তোমরা বলবো ওষুধ দাও কাজ হবে না এগুলি চেহারা মনে রাখতে হবে যাতে করে ফিল্ডে গেলে তোমরা যদি মনে করো যে প্রথম রকম এরকম হয়েছে তাহলে একটা ডায়মেক্রো ডায়েথিন দিয়ে দাও কাজ হবে না থার্ড দেখছো থার্ড এরকম দেখছো আমরা তো আসলে ধরো ডাক্তারের কাছে গেলে যেরকম আমরা এক্সপেক্ট করি যে সে আমাকে কিছু সাজেস্ট করবে ঔষধ যেমন আমি কয়েকদিন আগে আমার বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম বাস্তব এবং আমি নিজেও আমার কথাই বলি প্রথমে যে আমি গত মাস খানিক আগে থেকে আমি তোমাদের ক্লাস নিতে চাইছিলাম কিন্তু আমার তলপেটটা প্রচুর ব্যথা করতো প্রচুর যদি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমি এর রিলেশন এর সাথে লিঙ্ক আছে বলে বলতেছি তলপেটটা প্রচুর ব্যথা করতো নাবির নিশ্চয় এবং কোমরের পিছনে প্রচুর আমি একরকম সহ্য করতে পারি না এরকম চললো পনেরো দিন আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম ইবনি সিনাতে আমাকে প্রচুর টেস্ট দিল টেস্ট করলাম আলট্রাসোনোগ্রাম করলাম আলট্রাসোনোগ্রামে আমি বললো যে কী নিতে পাথর ঔষধ দিল ঔষধ খেলাম খাওয়ার পর এক মাস পর আবার গেলাম যাওয়ার পর আমাকে ইয়া কি বলে সিটি স্ক্যান করলাম আরও দু একটা টেস্ট করলাম করার পর দেখা গেল আমাদের তো ঔষধ না দিলে তো ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা কম কিরকম আমি যখন ঔষধ কিনতে গেলাম দেখলাম আমাকে ঔষধ দিচ্ছে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ক্যাল ডি না কি জন্য আমি বুঝছি বুঝি নাই প্রথম ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দিচ্ছে একটা দিনে একটা করে খাওয়ার জন্য এক বছর আর একটা হচ্ছে হচ্ছে তোমার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এই দুইটা ক্যাপস ট্যাবলেট ঔষধ খেয়ে আমাকে এক মাস পর যেতে বলছে আমি গেলাম নার্সারিতে ফার্মেসিতে গিয়ে দেখলাম যে ওষুধ হয় এটাতে ভিটামিন আর এটা তো ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ওষুধ আর কিনলামই না মানে আমাদের এমন হয়েছে যে যেহেতু আমি এত টাকা পয়সা খরচ করলাম ডাক্তারের কাছে তিনবার গেলাম ঔষধ না দিলে কেমন হয় ওষুধ দিতেই হবে ডাক্তার বলতে পারতেন না যে আপনার কিছু হয়নি বলছে হয়নি কিন্তু ওষুধ দিল কেন ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই তার ঠিক সমসাময়িক কালে আমি আমার বাবাকে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে এই তো এই এরই মধ্যেই তোমাদের ক্লাস স্টার্ট হওয়ার সময় সমসাময়িক সময়ে এখন 
এমন কোনো টেস্ট নেই করিনি এই তো গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কোনো অসুখ নাই কি দিল ওই ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আর ভিটামিন ট্যাবলেট বলে এক মাস ছয় মাস খান খে আবার আসেন কেন মানে ঔষধ দিতেই হবে মানে খালি এক ভিটামিন দাও ভিটামিন দাও আর ক্যালসিয়াম দাও বয়স করলে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন মানে ঔষধের উপর আমরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছি বেশি ঠিক তেমনি কথাটা বললাম এই কারণে যে তোমরা ফিল্ডে যদি যাও এই যে এইরকম ফল যদি দেখো কখনোই বলবো না যে ঔষধ দাও আমরা বলে থাকি কৃষক আমাদেরকে বলে বলেন তো কি ওষুধ দেবো ওষুধ তো দরকার নেই আপনার এখন এটা তো অন্য কারণে হয়েছে তাকে কৃষককে বোঝানো সম্ভব নয় যে এটা আসলে ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার অথবা এনভারনমেন্টাল ডিসঅর্ডার অথবা নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার অথবা এটা অন্য কোনো কারণে হয়েছে এটা বোঝানো সম্ভব নয় তারা বলবে একটা ওষুধ দিয়ে যান তখন অগত্য হয়তো বা দেওয়া লাগে ভিটামিনের মতো একটা কিছু দেওয়া লাগে বিশ্বস্ততার জন্য তারপর দেখো যদি ফিল্ডে যাও তাহলে এইরকম কিছু গাছ দেখতে পাবা গিয়েই তো কৃষক বলবে যে ভাই স্যার দেখেন তো কি ওষুধ দেবো আরে ওষুধ কি দেবা এটা তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কি ডিজিজ তুমি যদি গিয়ে বলে আসো যে এইটা তো আপনার পানি বেশি বা কমের কারণে হয়েছে প্রথম তো এক্সেস ওয়াটার দ্বিতীয়টা হচ্ছে লো ওয়াটার এখন এক্সেস ওয়াটার লো ওয়াটার যে হয়েছে আপনি পানি কমায় দেন বাড়াই দেন ওই লোকটা কৃষকটা বলবে যে আমার কোনো লাভই হলো না সারাদিন এই প্রফেসরের সাথে ঘুরে কাজ হলো না কি হলো পানি কমে দিলে আর পানি বেশি দিতে বলছে ওষুধ একটাও দিতে বলো না এ আমাদের ডাক্তারের মতো হয়েছে ওষুধ দাও ওষুধ দাও ওষুধ দাও কিন্তু আসলে প্রপার ডায়াগনোসিস করতে হবে কিছু গ্রে মোল্ড দেখা যায় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে দেখবো যে কিছু কিছু ফলের শেষ পাতায় বা ফলের ওপরে এক ধরনের সাদা পাউডারের মতো দেখা যায় এগুলো তোমার পড়বা হয়তো বা প্যাথোলজিতে অ্যান্থ্রাকনোসও দেখা যায় এটা আবার ডিজিজ আবার অ্যাঙ্গুলার লিপিস কিছু লিপিস স্পট দেখা যায় এগুলি তোমার পাউডারের মেলডু দেখা যায় কি এখানে কিছু ওষুধের নাম রয়েছে বাংলাদেশি কিছু ওষুধ যদিও এটা আমার দেওয়ার কথা না এটা প্যাথোলজি লোকজন দিবে প্যাথোলজি টিচাররা তোমাদেরকে পড়াবে সেখান থেকে নিয়ে আমি জাস্ট খালি তোমাদের আইডিয়ার জন্য দেখলাম কিছু ইনসেক্ট রয়েছে স্পাইডার মাইট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিছু ফ্লাওয়ার থ্রিপস রয়েছে সেগুলি আছে কিছু বিটল রয়েছে সেগুলি আমাদের ফল থেকে পাতা থেকে রস স্যাক করে খায় আর্মি ওয়ার্ম রয়েছে সেগুলি পাতা বড় বড় করে খেয়ে ফেলে ইনসেকটিসাইড কিছু রয়েছে সেগুলি আমরা মোটামুটিভাবে হাতে কাছে রাখলে চলবে কিন্তু এটা অবশ্যই অ্যান্টোমোলজি টিচার তোমাদেরকে ভালোভাবে আমার চেয়ে বলবে এই হলো মোটামুটিভাবে খুব দ্রুত আমি শেষ করলাম আমার আজকের এই বিষয়টা তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে হলো না থাকলে তো মোটামুটিভাবে এখানে আমরা শেষ করতেই পারি তোমাদের যেহেতু আজকে শুক্রবার দিন তোমাদের মোটামুটি হবে আজকে এখন ক্লাস শেষ আমি আমি শোনো আমি খুব দুঃখজনক ভাবে মাত্র একশো দশ পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স পাইছি কিন্তু কেন আমি বুঝলাম না যে এত কম কেন তোমাদের উপস্থিতি এত আসলে কম কেন তোমরা কি ক্লাস করবা না নাকি মানে এই এত কম উপস্থিতিতে কি কাজ হবে আমি একটা জিনিস বুঝি না যে ক্লাস তো তোমরা বাসায় বসে দিয়ে করো 